ஆவல விழுந்தாக்கா மனசு நோவல அழுகுமடா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கான வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி ட்ரெண்டிங்கான அனிமினேஷன் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி வந்து மேக் பண்ணுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்பர் சேனலில் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட பெல்லைக்கான இருக்கும் கிளிக் பண்ணி ஆளுநர் கொடுத்துங்க ஸோ அப்போ தான் நம்ம போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எதில் மேக் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கைன் மாஸ்டரில் ஆமாங்க கைன் மாஸ்டரில் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க அந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து எல்லாம் அனிமினேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு வந்து அலைன் மோஷனில் தான் பண்ணணும்னு இல்லை கைன் மாஸ்டர்லேயே நான் சொல்லி தரேன் நீங்கள் எண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கைன் மாஸ்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கைன் மாஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதில் பாருங்கள் ப்ளஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணினே இதில் வந்து சைஸ் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வீடியோவில் ப்ரிவியூவில் பார்த்துருப்பீங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸோ அது வந்து இதில் பண்ண முடியாது ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஒன் இஸ்ட் ஒன் ஃபைவ்ல வந்து ஒன் இஸ்ட் ஒன்னில் வந்து பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் வேணும் அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து நம்ம இதில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இன்சார்ட் இருக்குது இன்சார்ட்னு ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்பில் போட்டு நம்ம வந்து ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து இதில் முதல்ல நீங்கள் பாருங்கள் நான் எப்படின்னு சொல்லித்தரேன் ஸோ இதை வந்து எப்படி இதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு இதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் எண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் சைஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மீடியாவுக்கு வந்து போவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மீடியாவுக்கு போயிடும் ஸோ இல்லை உங்களுக்கு மீடியாங்கிறது தனியாக ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த மீடியா வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த இதுக்கே போயிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நான் கொடுத்துருக்க பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க நான் கொடுத்துருக்க எல்லா மெட்டீரியல் இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு தேவையானது இந்த நாலு தான் இந்த நாலு மெட்டீரியலுமே வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் போய் டவுன்லோட் பண்ணிங்க இப்போ வந்து அந்த பே பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கோங்க ஸோ எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் இதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே சைடில் வந்து ரெண்டு சைடும் வந்து இந்த பிளாக் கலர் இருக்கும் இந்த பிளாக் கலர் பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே எடுக்கட்டும் இது வந்து இதுதான் வந்து நம்ம ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ்ல வந்து இமேஜ் வந்து ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம இதில் இந்த சென்டருக்குள்ளே மட்டும் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம இன்ஸ்டாட்டில் போட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த ரெண்டு சைடும் வந்து பிளாக் கலர் இருக்கட்டும் நீங்கள் எதுவும் வந்து பண்ண தேவையில்ல உங்களுக்கு எத்தனை செகண்டும் வேணுமோ அந்த இமேஜை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிச்சுங்க நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் செகண்டு மட்டும் வச்சுக்கிறேன் ஸோ வச்சுட்டு அகைன் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆடியோ போய்க்கிறேன் ஆடியோ போய்ட்டு உங்களுக்கு எந்த சாங் வேணுமோ அந்த சாங் வந்து ஃபோல்டரில் இருக்கும் அதாவது உங்கள் கேலரியில் எந்த சாங் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த சாங் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து சாங் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ சாங் வந்து ஆன் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் வால்யூம் வந்து கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு காப்பி ரேட்டு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் நான் வால்யூம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேயர் கிளிக் பண்ணுங்கள் லேயர் பண்ணிட்டு மீடியா கிளிக் பண்ணுங்கள் மீடியா கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த பின்னாடி வந்து ஒரு நம்பர்ஸ் மாதிரி போயிட்டுருக்கும் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த பிளாக் கலருக்கு பாருங்கள் இது இது தான் இது இதை வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இது பாருங்கள் இப்படி வந்து ஸ்கோல் பண்ணுங்கள் ஸ்கோல் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்டில் இருக்கிறது மட்டும் கொஞ்சம் சும்மா லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க இந்த நம்பர்ஸ் தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தெரியிற வரைக்கும் மட்டும் கட் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்டில் இருக்கிறத கொஞ்சம் கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டில் இருக்கிற மாதிரி எழுத்து வச்சுங்க ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இதுக்கப்புறம் அது வந்து கொஞ்சம் சைஸ் வந்து பெருசு பண்ணி ஸோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த எண்டு வந்து கரெக்டாக இந்த இமேஜ் கிட்ட ஊற்றுக்குள்ள இருக்க மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த சைடில் வந்து ஸ்கோல் பண்ணுங்கள் ஸ்கோல் பண்ணிட்டு இந்த பிளண்டிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து ஸ்க்ரீன் மாற்றிக்கிங்க ஸ்க்ரீன் மாற்றிட்டு இப்போ வந்து நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் பின்னாடி வந்து இந்த நம்பர்ஸ் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அந்த நம்பர்ஸ் வந்து அப்படியே இதாகிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு பாருங்கள் தெரியுது பார்த்தீங்களா பின்னாடி வந்து ஒரு நம்பர்ஸ் அப்படியே இதாகிட்டு அலைன் ஆகிற இதாகிற மாதிரி தெரியுது ஸோ அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா லேயர் கிளிக் பண
ஸோ அவ்வளோதான் இப்படி வந்து ரை லெஃப்ட் சைடில் இருக்க மாதிரி இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக இந்த ரெண்டு சைடும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு சைடும் வந்து அது தெரியணும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு சைடு இருக்கிறது வந்து அந்த இது தெரியணும் ஸோ அதை பார்த்துக்கங்க கரெக்டாக ஸோ அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரியே வந்து திரும்பி ஒரு மூணு செகண்ட் இருக்க மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் வச்சுட்டு அதே மாதிரி ஒரு ப்ளஸ்ஸுங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு அங்கே என்ன என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து ரைட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ரைட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிட்டேன் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அதே மாதிரியே திரும்பி ஸ்கோல் பண்ணுங்கள் ஸ்கோல் பண்ணிட்டு திரும்பி ஒரு மூணு செகண்ட் இருக்கிற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ளஸ்ஸுங்க அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு அதே மாதிரியே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் தெரியும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் நான் ப்ளே பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் உங்கள் சொல்லிது அவசரம் சீக்கிரம் முடிச்சுட்டுறேன் பாருங்கள் வீடியோவை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது தெரியும் அது வந்து அப்படியே அனிமினேஷன் ஆகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு வந்து அப்படியே அனிமினேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து அலைன் மோஷன்லேயும் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நான் கைன் மாசில் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுனால கைன் மாசில் சொல்லி கொடுத்துறேன் ஸோ ஸ்கிப்பாக நான் பார்த்தீங்கனாலே புரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து லேயர் கிளிக் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் லிகிஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டெக்ஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு போயிருக்க லேயர் போயிட்டு டெக்ஸ்ட்டு போயிருங்க நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து எடுத்து வச்சுட்டேன் கூகுளில் லிகிஸ் வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நோட் பேட்லையோ இல்லை அப்படியே வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் டைப் பண்ணுறதுனால டைப் பண்ணிக்கோங்க சாங் வந்து ப்ளே பண்ணி உங்களுக்கு எந்த லைன் வருதோ அந்த லைனும் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கிறதுனால டைப் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த டாவில் விழுந்தாக்கா அப்படின்ட்டு இதோட பற்றி இந்த பேராவா அப்படின்னு நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ காப்பி பண்ணிட்டு அகைன் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ கை மாஸ்டுக்கு போய்க்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் கை மாஸ்டர் வந்து வந்துட்டேன் இதில் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா நான் காப்பி பண்ணதை அப்படியே வந்து இந்த இடத்துல அப்படியே பேஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ பேஸ்ட் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த டாவில் விழுந்தாக்கா அப்படின்ட்டு இருக்குது இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஃபஸ்ட் லைனை மட்டும் வச்சுக்கிறேன் டாவில் விழுந்தாக்கா அப்படின்ட்டு இருக்குது அந்த லைனை ஃபஸ்ட் லைனை மட்டும் வச்சுட்டு மற்ற லைனை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதை வந்து ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணிக்கிறேன் மேலேயும் கீழே இருக்கிற மாதிரி மேலே ஒரு லைனு கீழே ஒரு லைன் இருக்க மாதிரி ஸ்பிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பிட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஏ ஏ அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை வந்து ஃபாண்ட் வந்து நீங்க ஸோ நான் வந்து ஃபாண்ட் வந்து நிறையா கீழே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நிறையா ஃபாண்ட் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபாண்டே வேணும்னா அந்த ஃபாண்டு நான் நிறையா ஃபாண்டு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதை வந்து கீழே ச கம்மி பண்ணி வச்சுருங்க இந்த கீழே இருக்கிற மாதிரி வச்சுருங்க சைஸ் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த கீழே இருக்கிற மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு அது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதையும் வந்து ஒரு முப்பது செகண்ட் இருக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ எத்தனை செகண்ட் வேணுமோ அது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டே வச்சுக்கோங்க இதை ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணிட்டு கட் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு லைனாக வந்து கட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு வந்து இதோட முடிஞ்சிச்சு டாவில் விழுந்தாக அப்படின்னு முடிஞ்சிச்சு இப்போ வந்து நான் அந்த லைனை வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு இதை வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பிட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸ்பிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து அதே மாதிரியே இங்கே பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் டாவில் விழுந்தாக்கா ஸோ ஒரே நிமிஷம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அனிமினேஷன் கொடுத்துட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திரும்பியும் ரெண்டாவதாக பண்ணுறப்ப அனிமினேஷன் வந்து இதாகாது இங்கே பாருங்கள் இது வந்து அன் அனிமினேஷன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதில் வந்து கான்வரேஜ் அப்படின்ற மாதிரி பேர் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் பாருங்கள் அனிமினேஷனு அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் இதுக்கு ரெண்டாவதுக்கும் கொடுத்துட்டு அது மாதிரி கொடுங்க ரெண்டாவதுக்கும் கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு இது கொடுத்துட்டு நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் கட் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் இது வந்து ஃபஸ்ட் லைனு செகண்ட் லைன் வந்து இங்கே பாருங்கள் எனக்கு செகண்ட் லைனு இதோட முடியுது அதே மாதிரி பாஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பிட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்பிட் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து ரெண்டாவது லைன் முடிஞ்சா பாருங்கள் எனக்கு இதோட தேர்ட் லைன் முடியுது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் மாற்ற தேவையில்ல ஃபாண்டு அனிமினேஷனு எதுவுமே மாற்ற தேவை இல்லை ஸோ ஒன்றே
ஸோ பார்க்கவே ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் உங்கள் லோகோ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லோகோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க லோகோ வந்து எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை போய் பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியாகவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு பதினெட்டு பத்து விதமான லோகோ வந்து பத்து விதமாக எப்படி வந்து பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ண போய் பார்க்காதீங்க போய் பார்த்துக்குங்க இது பாருங்கள் இப்போ வந்து என்னோட பிஎஸ் நண்பன் கிரியேஷன் என்னோட இன்னொரு சேனல் இருக்குது ஸோ அதோட லோகோ வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதையும் வந்து பிளண்டிங்னு கொடுத்து ஓவரிலே கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்க்க வந்து இது மாதிரி ஆயிரும் கண்ணாடி மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அவ்வளோதான் முப்பது செகண்டுக்கு மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிச்சுங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருங்க மேலே எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதை கொடுத்து நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுங்க ஒன் இஸ் டூன் சைஸ் தான் இது இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுங்க அடுத்து வந்து நான் ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் எப்படி வந்து நான் பண்ணுறேன்னு இன்சார்ட்டில் சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு இன்சார்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்சார்ட்டில் வந்து நான் எப்படி வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் வந்து பண்ணுறதுன்னு சொல்லித்தரேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இன்சார்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன் அதனால தான் நான் பண்ணலை நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து இன்சார்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இன்சார்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி பேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப் லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரோ வெர்ஷன் தான் ஃப்ரீ வெர்ஷனு ஸோ இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணதீங்க டவுன்லோட் பண்ணிங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணது இந்த இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் பாருங்கள் வீடியோன்னு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் கேலரியில் இருக்கிறது வந்து காட்டும் நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு நான் அந்த பிளாக் கலர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் அந்த பிளாக் கலர் அதுக்கு தான் விட சொன்னேன் நான் உங்களையே அந்த கைன் மாஸில் வந்து அதுக்கு தான் அந்த பிளாக் கலர் வந்து விட சொன்னேன் இப்போ வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கேன் வாஷ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணினா வந்து இதில் பாருங்கள் ரேஷியோ அப்படின்ட்டு இருக்கும் இதை வந்து கிளிக் பண்ணி ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் கொடுத்து டிக் கொடுத்துருங்க டிக் கொடுத்துட்டு இது கீழே பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து கரெக்டாக இப்படி வந்து ஃபுல்லாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ டிக் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் பாருங்கள் அப்படியே வந்து ஃபோர் இஸ்ட் ஃபைவ் வந்துருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் மாறி மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஃபோர் இஸ்ட்டு பைக்கு வந்து மாறிடுச்சுங்கிற ஒரு பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு நிமிஷம் ப்ளே ஆகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து சேவ் பண்ணுறது மேலே சேவ் ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணுறதுனால சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன் இஸ்ட் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பி குவாலிட்டி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்திங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி குவாலிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர் கே வேணும் அப்படின்னா இதில் பாருங்கள் கஸ்டம் சைஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணினா இதில் பாருங்கள் செவன் டுவெண்ட்டி அப்படி பி அப்படின்ட்டுருக்குது இதில் பாருங்கள் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா பதினாலு எம்பி காட்டுது அதே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டூ ஃபோர் கே வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது தெரியும் ஐம்பத்தாறு எம்பி வந்துடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஃபோர் கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஃபோர் கேயில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்க இல்லை ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பி குவாலிட்டியில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுனா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தர் கேட்டிருந்தீங்க இன்சார்ட்டில் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேட்டஸில் வைக்கிறப்ப வந்து க குவாலிட்டி வந்து கம்மியாகுது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அது வந்து என்னென்னா க காம்பு இது வந்து ஆகும் வாட்ஸ்அப் சில வைக்கிறப்ப அது கம்மி தான் ஆகும் அது எனக்கும் வந்து இந்த மாதிரி நடக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதில் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி பி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதில் கொடுத்து நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பதினாறு எம்பிக்குள்ளே வரும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வாட்ஸ்அப்பில் வைக்கிறப்ப குவாலிட்டி வந்து கம்மி தான் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் செவன் டுவெண்ட்டி பில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேட்டஸ் வச்சிங்கன்னா குவாலிட்டி வந்து கம்மி ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ட்ரிக்ஸ் வந்து ஓப்பன் இது வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ அதே மீறியும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வேறு ஏதாச்சும்